সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত যে যেখান থেকে ক্লাস ক্লাসে অংশগ্রহণ করছো যে যেখান থেকে ক্লাস দেখতে চাও সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আসো এই অধ্যায়ের উপরে আজকে যেটা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় আজকে আটটি ভিডিও ক্লাস নিয়ে আমি এসেছি আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের সাধারণ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ের পার্ট তিন থেকে পাঁচ পরিপাকতন্ত্র নিয়ে এই পরিপাকতন্ত্রের উপরে আরেকটি ভিডিও ক্লাস আমি নিয়েছিলাম এর আগে তোমরা সেখান থেকে আজকের এই ভিডিও ক্লাসে কিছুটা ধারণা তোমরা পাবে আজকে তার বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব আর তোমরা যারা অংশগ্রহণ করতেছো এক করে সবাই বই বই নিয়ে চলে আসো সবচেয়ে সুবিধা হবে তোমরা যদি আমার লেকচার শুনে পাশাপাশি বই দেখো তাহলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে বলে আমি মনে করি চলো আমরা তাহলে আজকে আলোচনা শুরু করে দিই আমরা বলছি যে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো তোমাদের সাধারণ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় পার্ট তিন থেকে পাঁচ পরিপাকতন্ত্র 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 এই নিয়ে আর একটা আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে পরিপাক কাকে বলে আমরা বলেছিলাম যে যে জটিল অদ্রবণীয় অশোষ অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া জটিল অদ্রবণীয় অশোষণযোগ্য খাদ্যসমূহ বিভিন্ন এনজাইম বা যারা ক্রশের উপস্থিতে সেটা কোষের গ্রহণ উপযোগী সরল এবং গ্রহণ উপযোগী এককে পরিণত সেটাকে পরিপাক বলা হয় তোমরা জানো যে আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করে থাকি এর কিছু খাদ্য আছে সরল খাদ্য এবং কিছু আছে জটিল খাদ্য যেমন কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা পরি তারপরে আমিষ স্নেহ এগুলো জটিল খাদ্য এই খাদ্যগুলো আমার দেহের কোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না এগুলো যখন পরিপাক মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পরিপাক হয়ে পরিপাক হয়ে যখন এগুলো ক্ষুদ্রতম এককে পরিণত হয় তোমরা জানো কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলো ক্ষুদ্রতম একক হলো গ্লুকোজ আমিষ বা প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম একক হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং সর এবং গ্লো সর্বি বা স্টেজ জাতীয় পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক হলো গ্লিসার এবং ফ্যাটি অ্যাসিড যখন এই ক্ষুদ্রতম এককগুলোতে পরিণত হয় তখন আমার দেহের কোষ সেগুলো গ্রহণ করতে পারে সুতরাং পরিপাকতন্ত্রের কাজ হলো এই জটিল খাদ্যগুলোকে পরিপাকের মাধ্যমে যারা ক্রস বা এনজাইমের উপস্থিতে সেগুলোকে ক্ষুদ্রতম এককে পরিণত করে কোষের গ্রহণ উপযোগী এককে পরিণত করা তোমরা এখানে বড় দেখতেছ আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় আলোচনা বিষয়ে পাশে আমরা একটা চিত্র সেট করতেছি তোমরা চিত্র থেকে কিছু দেখতে পাবে আমি আলোচনা করব চিত্র দেখে দেখে আলোচনা করব এখানে তোমরা দেখো চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো এখানে এখানে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অর্থাৎ মানব পরিপাকতন্ত্র হ্যাঁ আমাদের যে আজকে আলোচনা পরিপাকতন্ত্র সেই পরিপাকতন্ত্র নিয়ে আলোচনা পাশাপাশি তোমরা এখানে লেখাগুলো দেখতেছ হ্যাঁ তো আমরা জানি যে পরিপাক পরিপাক মূলত আমাদের যে পরিপাকতন্ত্র বা মানব দেহে যে পরিপাকতন্ত্র এই পরিপাকতন্ত্রকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এক এক হলো পরিপাক নালী দুই নম্বর হলো পরিপাক গ্রন্থি আজকে আমি পরিপাক নালী নিয়েই আলোচনা করব পরিপাক নালী এখন পরিপাক নালী পরিপাক নালী হলো মানব দেহের মুখ্য ছিদ্র থেকে শুরু করে মলাধার বা পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এই অংশ এখানে অনেকগুলো অঙ্গের সমষ্টি এই সম্পূর্ণ অঙ্গগুলোকে একসাথে পরিপাক নালী বলা হয়ে থাকে এবং পরিপাক নালীর সর্বপ্রথম প্রথম প্রথম অংশ হলো মুখ্য ছিদ্র মুখ্য ছিদ্র থেকে শুরু করে একেবারে মলাধার বা পায়ু পর্যন্ত এই পরিপাক নালী বিস্তৃত এবং এর যে অঙ্গগুলো তোমরা দেখতে পেয়েছি এখানে প্রত্যেকটা মুখ্য ছিদ্র মুখ গহ্বর গলবিল অন্য নালী পাকস্থলী তারপরে অন্ত্র এই দুইটা ভাগ আছে ক্ষুদ্রান্ত এবং বৃহদান্ত এবং সর্বশেষ হলো পায়ু পথ বা মলাধার এই পর্যন্ত বিস্তৃত আমরা আজকে আলোচনা করব পরিপাক নালী হ্যাঁ পরিপাক নালী প্রথমে আমরা চলে আসব মুখ্য ছিদ্র হ্যাঁ মুখ্য ছিদ্র তোমরা যদিও ছিদ্রের মধ্যে এখানে ওইভাবে ইন্ডিকেট করা নাই তারপরে আমি তোমাদেরকে তোমরা যদি বই নিয়ে বসো এবং চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো পাশাপাশি আমার লেকচার শুনো তাহলে বুঝতে পারবে আসলে আমরা কোনটা ইন্ডিকেট করতেছি এবং বিষয়টা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে মুখছিদ্র মুখছিদ্র মানে আমাদের মুখের যে মাউথ ওপেনিং যেখানে উপরে উপর ঠোঁট এবং নিচে আছে নিচের ঠোঁট আছে এই দুটি ঠোঁট খোলা এবং বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে কি করে আমাদের খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যখন মুখ খবর ওপেন করি তখন আমরা খাদ্য মুখ মুখের যে উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁট দেওয়া আছে দুইটাকে আমরা যখন ওপেন করি তখনই আমরা ওপেন করার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে থাকি সুতরাং সুতরাং এই মুখছিদ্রের খোলা এবং বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে আমাদের খাদ্যটা আমরা কি করে থাকি গ্রহণ করে থাকি পরিপাক নালী পরিপাক নালীর পরের অংশ হলো মুখ গহ্বর অর্থাৎ 
মুখ মুখের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গা মুখের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গা যেটাকে বলা হচ্ছে মুখ গহ্বর বলা হচ্ছে মুখ গহ্বর হ্যাঁ মুখ গহ্বর মুখ গহ্বর মধ্যে কি কি আছে তোমরা কি জানো হ্যাঁ মুখ গহ্বর মধ্যে আছে আমাদের সেখানে দাঁত আছে আমাদের হ্যাঁ দুই পাটি বা দুই চোয়াল দুই চোয়ালে উপর চোয়াল এবং নিচের চোয়ালে দুই পাটিতে আমাদের দাঁতগুলো থেকে থাকে এর ফলে মাংসল জিব্বা থাকে এবং মুখ গহ্বরের মধ্যে পরিপাক গ্রন্থি থাকে যেটা আমরা গত ভিডিও ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আজকে একটু করে আমরা আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে এই পরিপাক গ্রন্থিগুলো যখন আলোচনা করব তখন সেখানে আমাদের যে মুখ গহ্বরের যে গ্রন্থিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি আবার তাহলে মুখ গহ্বরের মধ্যে কী থাকে দাঁত থাকে দাঁত আমরা জানি দাঁত মানুষের দুই চোয়ালে অর্থাৎ উপরের চোয়াল এবং নিচের চোয়াল দুই চোয়ালে বা দুই পাটতে যে দাঁতগুলো থাকে দাঁতকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগ হলো যখন শিশু বয়সে মানুষের বাচ্চাদের দাঁত উঠে এবং একটা বয়স পর্যন্ত বারো চোদ্দো বছর পর্যন্ত বা ষোলো বছর পর্যন্ত দাঁতগুলো কি হয় এগুলো পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে সেখানে দাঁত দাঁত গজায় আর তাহলে এই যে ছোটোবেলা যে বাচ্চাদের যে দাঁতগুলো উঠে এগুলোকে আমরা বলবো দুধ দাঁত বলবো এগুলো এই দুধ দাঁতগুলো বয়স বেঁধে বারো চোদ্দো ষোলো বছরের মধ্যে দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে সেখানে নতুন করে দাঁত আবার উঠে এই দাঁতগুলো হলো স্থায়ী দাঁত এগুলো মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দাঁতগুলোকে দাঁতগুলো থাকে তাহলে এই স্থায়ী দাঁত একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের বা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্থায়ী দাঁত বত্রিশটি দুই পাটিতে অর্থাৎ উপরের পাটিতে ষোলোটি এবং নিচের পাটিতে ষোলোটি দাঁত থাকে হ্যাঁ এই দাঁতগুলোকে আমরা আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি বিশেষ করে চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি দাঁত আমাদের যে দাঁতগুলো আছে সে দাঁতগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে সবগুলো দাঁত কিন্তু একই কাজ করে না বিভিন্ন দাঁত বিভিন্নভাবে কাজ করে সুতরাং এই কাজের ভিত্তিতে আমরা দাঁতগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি কর্তন দাঁত অর্থাৎ যে দাঁতগুলো খাদ্যবস্তুকে কাটা কাটার কাজে ব্যবহার করা সেগুলোকে বলা হয় কর্তন দাঁত যেমন আমাদের আমাদের উপর এবং নিচের পাটের সামনে যে বড় বড় দাঁতগুলো আছে এগুলোকে কর্তন দাঁত বলা হয়ে থাকে চারটা করে আটটা কর্তন দাঁত থাকে এ এর পাশে যে দাঁতগুলো থাকে সেগুলোকে ছেদন দাঁত বলা হয় কোনো কিছু মাংস জাতীয় বা শক্ত জিনিসকে ছিঁড়ার ক্ষেত্রে ছেদন দাঁতগুলো সহায়তা করে থাকে তিন নম্বর হলো অগ্রফেশন পেশন মানে কি যেমন তোমরা জানো পাটার মধ্যে যে মশলা কী করে পিষানো হয় পিষি কী করে সেগুলোকে বড় বড় মশলাগুলোকে দানা দানা মশলাগুলোকে এগুলোকে পিষিয়ে একেবারে ফেস্টের মতো করে ফেলা হয় ঠিক আমাদের পেশন অগ্রপেশন দাঁতগুলো কী করে খাদ্যগুলোকে এইভাবে পিষিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করে এবং সর্বশেষ মারের ভিতরে যে দাঁতগুলো আছে সেগুলো হলো প্যাশন দাঁত এবং অগ্রপেশনের পরে হলো প্যাশন দাঁত অর্থাৎ অগ্রপেশনের যে খাদ্য সেই খাদ্যগুলো পুরোপুরি পিষে একটা সুপ অবস্থা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পরিণত করতে এই পেশন দাঁতগুলো সহায়তা করে থাকে এইভাবে আমরা কাজের ভিত্তিতে দাঁতকে চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি আরেকটা বলছিলাম যে মুখ গহ্বরের মধ্যে মাংসল জিব্বা আছে জিব্বা জিব্বার কাজ কি জিব্বার কাজ হলো যে খাদ্যবস্তুগুলোকে নাড়াচাড়া করতে সহায়তা করা হ্যাঁ নাড়াচাড়া করে সেগুলোকে সেগুলোকে আমরা যেমন তরকারি কী করে চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে উপরে খাদ্যগুলোকে নিচে নিচে তরকারিগুলোকে উপরে দিকে করে থাকে ঠিক জিব্বা একইভাবে আমাদের মুখ গহ্বরে যে খাদ্যগুলো সে খাদ্যগুলোকে এইভাবে করে উপরে নিচে কী করে উলট পালট করে দেয় এই মাংসল জিব্বা আমাদের খাদ্যগুলো উলট পালট করে দিতে সহায়তা করে থাকে আরেকটা বলেছিলাম যে মুখ গহ্বরে গ্রন্থি থাকে গ্রন্থি তিন ধরনের তিন জোড়া গ্রন্থি থাকে তিন জোড়া তিন জোড়া গ্রন্থির মধ্যে এক জোড়া গ্রন্থি হলো কানের সামনে এবং পিছনে যেগুলোকে বলা হয় ফ্যারটেড গ্ল্যান্ড এক জোড়া গ্রন্থি তারপর আমাদের চোয়ালের নিচে এক জোড়া গ্রন্থি থাকে যেগুলোকে বলা হয় সাব ম্যাগজিলারি সাব ম্যাগজিলারি গ্ল্যান্ড এবং আর একটা হলো থুতনি নিচে এক জোড়া গ্রন্থি থাকে সেগুলোকে বলা হয় সাব লিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড এই তিন জোড়া গ্রন্থি থেকে এর গ্রন্থির নালীগুলো কিন্তু মুখ গহ্বরে উন্মুক্ত হয় ফলে এই নালীর মাধ্যমে মুখ গহ্বরে সেলাই বা বা লালা রস নিশ্চিত হয় এবং এই লালা রসের মধ্যে মুখ গহ্বর থেকে কিন্তু খাদ্য পরিপাক শুরু হয় তবে যে জটিল তিন ধরনের খাদ্যের কথা আমরা বলছি সে সব ধরনের খাদ্য কিন্তু মুখ গহ্বর পরিপাক শুরু হয় না শুধুমাত্র শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় এর কারণ কি এর কারণ হলো মুখ গহ্বর যে লালা গ্রন্থি আছে সেই গ্রন্থি থেকে যে টায়ালিন যে টায়ালিন নিঃসৃত হয়ে থাকে টায়ালিন টায়ালিন নামক যে অ্যাঞ্জাম নিশ্চিত হয়ে থাকে সেই টায়ালিন শুধুমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যকে পরিপাকে সহায়তা করে সুতরাং খাদ্য পরিপাকটা আমাদের মুখ গহ্বরে অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাদ্যটা আমাদের মুখ গহ্বর থেকে পরিপাক শুরু হয়ে থাকে এরপরে মুখ গহ্বরের পরে হলো গলবিল অর্থাৎ গলবিলের অবস্থান কি গলবিলের অবস্থান হলো মুখ গহ্বর যেখানে শেষ এবং অন্য নালী এই দুটির মধ্যবর্তী স্থানে গলবিল
এই অনগলবিল এবং পাকস্থলীর দুটার মধ্যবর্তী স্থানে অন্নমালী অবস্থিত এই অন্নমালীর মাধ্যমে খাদ্যগুলো আস্তে আস্তে কী করে নিচের দিকে নামতে তাই কোথায় চলে আসে পাকস্থলীতে চলে আসে পাকস্থলীতে যখন খাদ্য আসে পাকস্থলী হ্যাঁ তোমরা যদি চিত্র দেখো এখানে এখানে চিত্র করতে যদি লক্ষ্য করো এই যে মুখ মুখ ছিদ্র মুখ গহ্বর এরপরে এই যে এটা এটু হলো তোমার এটু হলো গলবিল এর ফলে অন্নমালী এরপরে এরপরে চলে আসে আমার পাকস্থলীতে এই লম্বা যে অংশ ইস্যু প্যাকা থেকে গল এটু হলো অন্নমালী হ্যাঁ এটু হলো গলবিল এবং অন্নমালী অন্নমালীর মাধ্যমে চলে আসে আমরা স্টোমাকে চলে আসি আমাদের এখন অবস্থান হলো পাকস্থলী বা স্টোমাক স্টোমাক হলো আসলে এটা একটা থলিকাকার অঙ্গ একটা পেশিবহুল একটা থলি বিশেষ খাদ্যসমূহ গল অন্য নারী অন্য নারী এবং গলবিল এবং অন্য নারী হয়ে যখন পাকস্থলীতে আসে তখন পাকস্থলীর এখানে এখানে কতগুলো গ্রন্থি থাকে যেগুলোকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলা হয় এই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস মিশ্রিত হয় অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত হয়ে থাকে এসসিএল এসসিএলের কাজ কী এসসিএলের কাজ হলো মূলত খাদ্যের মধ্যে এটি হলো অম্লীয় অম্লীয় একটা উপাদান পরি খাদ্যের মধ্যে একটা অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এর মধ্যে খাদ্যের মধ্যে যদি কোনো জীবাণু থাকে সেই জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে এবং এখানে খাদ্য পরিপাক শুরু হয় তবে আমরা প্রথম বলেছিলাম যে মুখ গহ্বর এক ধরনের খাদ্য পরিপাক শুধুমাত্র শর্করা আবার পাকস্থলী যখন খাদ্য আসে তখন এখানে শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় কারণ এখানে আমিষ এখান থেকে এই গ্যাস্ট্রিক যে জুস বা এসসিএল নিশ্চিত হয় এটা শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করার জন্য অ্যানজাইম থেকে থাকে সুতরাং পাকস্থলীর মধ্যে শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে থাকে এর ফলে খাদ্য খাদ্য পাকস্থলী থেকে খাদ্য চলে আসে কোথায় অন্ত্রে চলে আসে তোমরা দিকে লক্ষ্য করো অন্ত্র পাকস্থলীর পরে এখানে অন্ত্রের অবস্থান অন্ত্রকে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগ হলো ক্ষুদ্রান্ত আর একটা ভাগ হলো বৃহদান্ত এই চিত্রের প্রতি তোমরা লক্ষ্য করো এখানে ক্ষুদ্রান্ত এই যে অংশগুলো ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত অর্থাৎ পরিপাক নালীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ হলো ক্ষুদ্রান্ত স্মল ইন্টাস্টাইন হ্যাঁ স্মল ইন্টাস্টাইন ক্ষুদ্রান্ত আর একটা হলো এই অংশ হলো লার্জ ইন্টাস্টাইন আমি স্মল ইন্টাস্টাইনে পরে আসছি আমরা লার্জ ইন্টাস্টাইনে আসতেছি তাহলে এই স্মল ইন্টাস্টাইন হলো পরিপাক নালীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ নালী হ্যাঁ দীর্ঘ অনেক লম্বা এবং চিকন নালী হ্যাঁ এখানে যখন খাদ্য চলে আসে পাকস্থলী থেকে যখন খাদ্য এখানে চলে আসে তখন তখন এখানে পরিপাক শুরু হয় পুরোধর্ম পরিপাক শুরু হয় তবে ক্ষুদ্রান্তকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা তিনটা ক্ষুদ্রান্তে তিনটে অংশ আছে একটা অংশ হলো ডিউডানাম তারপরে জেজুনাম এরপর আরেকটা অংশ হলো আরেকটা অংশ হলো ইলিয়াম ডিউডানাম ডিউডানাম হলো পাকস্থলী যেখানে শেষ তারপর থেকে ডিউডানাম শুরু হয় ডিউডানাম শুরু হয় এখানে চিত্রের মধ্যে দেখাতে পাচ্ছি না ডিউডানাম শুরু হয় ডিউডানাম একটা ওটা বাংলা বর্ণ টি এর মতো বাংলা বর্ণ টি এর মতো ডিউডানাম খাদ্য যখন ডিউডানামে আসে ডিউডানামে আসার পর থেকে এখানে আমাদের যকৃত বা লিভার থেকে লিভার থেকে তোমার পিত্তরস নিশ্চিত হয় হ্যাঁ পিত্তরস নিশ্চিত এবং অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশ রস নিশ্চিত হয়ে থাকে এই এই দুই ধরনের এই ধর দুই ধরনের জারক রস বা এনজাইমগুলো কি করে সব ধরনের খাদ্যকে পরিপাক করে থাকে তার মানে খাদ্য যখন ডিউডানামে আসে তখন শর্করা আমিষ এবং এসনে যেতে সমস্ত খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণ খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয় ক্ষুদ্রতম এককে পরিণত হয় হ্যাঁ খাদ্য যখন পরিপাক সম্পূর্ণ পরিপাক হওয়ার পরপরে চলে আসে যে ডিউডানামের পরে হলো ডিউডানামের পরে হলো তোমার জেজুনাম জেজুনাম জেজুনামে চলে আসে জেজুনামের মাধ্যমে সর্বশেষ চলে আসে ইলিয়ামে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত যে তিনটে অংশ জেজুনাম হলো দ্বিতীয় অংশ এবং ইলিয়াম হলো সর্বশেষ অংশ একেবারে সর্বশেষ যখন ইলিয়ামে চলে আসে এ পরিপাকৃত খাদ্য তখন ইলিয়ামের ইলিয়াম থেকে আঙুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ সৃষ্টি হয় যেগুলো কোই ভিলাই বা ভিলাস বলা হয় এই ভিলাই এবং ভিলাসের কাজ কী বিলাই এবং ভিলাই বিলাসের কাজ হলো মূলত বিলাই এবং বিলাস কেন বলছি এখানে একটু সিঙ্গুলার এবং ফ্লোরাল হ্যাঁ সিঙ্গুলার এবং ফ্লোরাল শব্দে বিলাই হ্যাঁ অথবা ভিলাস যখন চলে আসে এখানে চলে আসার পরে এখানে এই যে আঙুলের মতো যে অভিক্ষেপগুলো সৃষ্টি হয় এগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যগুলো শোষিত হয় অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রান্তের 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 খাদ্যের সম্পূর্ণ পরিপাক সম্পন্ন হয় শেষ হয়ে যায় পরিপাক পরিপাক শেষ হওয়ার পরে এখান থেকে খাদ্যের যে মূল উপাদানগুলো সেগুলো বিলাইয়ের মাধ্যমে কী শোষিত হয়ে আমাদের রক্তে প্রবেশ করে ব্লাড স্ট্রিম অর্থাৎ ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ ব্লাড স্ট্রিমে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে ব্লাড স্ট্রিমের মাধ্যমে রক্তস্রোতের মাধ্যমে সারা দাহের প্রতিটা কষে কষে চলে যায় এরপরের অংশ হলো বৃহদান্ত বৃহদান্ত হলো বৃহদান্ত দেখতেছ তোমরা এখানে চিত্র লার্জ এন্টেস্টাইন এই লার্জ এন্টেস্টাইন এটা হলো বৃহদান্ত এই বৃহদান্তে যখন
পানিগুলো শোষিত হয় এবং পরবর্তীতে পরবর্তীতে অর্থাৎ তার আগে আসছি আমরা ঠিক একইভাবে ক্ষুদ্রান্তের মতোই বৃহদান্তের তিনটা ভাগ এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা একটা অংশ হলো একটা অংশকে আমরা বলতে পারি তোমার বৃহদান্তের একটা অংশ হলো সিকাম সিকাম কোলন এবং আরেকটা অংশ হলো মলাশয় সিকাম কোলন এবং মলাশয় তিনটা অংশ সুতরাং সিকাম থেকে কোলনে খাদ্য চলে খাদ্যের অবশিষ্ট চলে আসে এবং সর্বশেষে মলাশয় চলে আসে অর্থাৎ খাদ্য যখন বৃহদান্তের সিকামে প্রবেশ করে সিকামে প্রবেশ করার পরে এর থেকে পানি এবং যে উপাদান খনিজ লবণগুলো থাকে সেগুলো সম্পূর্ণ শোষিত হয় শোষিত হওয়ার পরে খাদ্যের যে অবশিষ্ট অংশগুলো সেগুলো 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 চলে আসে তোমার কোলন হয়ে মলাশয় বা মলাধারা চলে আসে মলাশয় বা মলাধারা এক ধরনের থলি থলি এর মধ্যে খাদ্যের অপ্রাচ্য অংশগুলো কি হয় মলাকারে জমা থাকে মলাকারে সেগুলো জমা থাকে এবং পরবর্তীতে সেগুলো দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে এইভাবে করেই এইভাবে করেই কি হয় অর্থাৎ সর্বশেষ বৃহদান্তের সর্বশেষ যে দাপ যেটা যেটা মলাশয় বা পায়ুপথ মলাশয় বা পায়ুপথ হবে মলাশয় মলাশয় কিন্তু আলাদা মলাশয় যেখানে মল সাময়িকভাবে জমা থাকে সেটা হলো মলাশয় আর আর পায়ুপথ হলো যে পথে মল কি হয় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় আসলে তাহলে মল কি মল মল হলো আমরা যে খাদ্যগুলো খাচ্ছি সে খাদ্যগুলো পরিপাক হওয়ার পরে খাদ্যের মূল উপাদানগুলো কি হচ্ছে ভিলাই বা ভিলাসের মাধ্যমে সেগুলো কোষের মধ্যে প্রবেশ করতেছে আর খাদ্যের যে অবশিষ্ট অংশগুলো যেগুলো আমার দেহ গ্রহণ করতে পাচ্ছে না যেগুলো গ্রহণ কর গ্রহণ করে না সেগুলো কি হয় মলাকারে এই মলাশয়ের মধ্যে সাময়িকভাবে জমা হয় এবং পরবর্তীতে সেগুলো আমার দেহ থেকে কি হয় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে মলাকার যেকে আমরা পায়খানা বলতে পারি এভাবে করে আমরা দেহ থেকে খাদ্যগুলো আমরা দেহ অপ্রাচ্য অংশগুলো আমরা নিষ্কাশ নিষ্কাশন করে থাকি বা নিষ্ক্রান্ত করে থাকি এই হলো আজকে আমাদের আলোচনার পরিপাক নালী হ্যাঁ পরিপাক নালী আমাদের এরপর আমরা আলোচনা করব এই পরিপাক তন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে আমরা আলোচনা করব হ্যাঁ পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য তোমাদের ইরুল হ্যাঁ পরবর্তীতে আলোচনা করব পরিপাক গ্রন্থ গ্রন্থি নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা এতটুকু থাকলো পরিপাক নারী তোমরা ভালো করে এটা পড়বে এবং যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে গ্রুপে প্রশ্ন তোমরা সাবমিট করবে আশা করি আমি সে উত্তর দিব পরবর্তী ক্লাস আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকে এখানে সবাইকে ধন্যবাদ